Hey guys, welcome back sa ating basic C Sharp tutorial series. So this is part 19 and for today, we are going to talk about overloading constructors right after this intro. So guys, today, meron tayong maigsing tutorial. So hindi rin natin kailangan ng tutorial flow kasi overloading constructors lang naman yung pag-aaralan natin. So ano ba talaga yung overloading constructor? So kung naalala nyo yung overloading methods or functions, then it, this is pretty much the same, but with the constructor. So sabi dito, yung overloading constructor daw is an OOP technique used to create multiple constructors with different arguments or parameters. So it is used to cope up with the needs of a certain instance of an object. Okay, so this is the same as method overloading. So pinag-aralan na nga natin yun nung pinag-aralan na natin yung methods. Yung pare-pareho sila ng method name pero iba-iba yung arguments or parameters. So same lang sila. Pero, using our constructors naman. So, paano naman to? So, ganito yung magigitsura niya. So, we create multiple constructors with different arguments or parameters. So, may kita niyo guys, meron tayong modifiers, class, then class name, then yung ating attribute. Siyempre, pagka naka-encapsulation na tayo, kailangan natin gamitin yung automatic properties or yung manual property na ginagawa natin. Then, we have the constructor, which is may kita niyo dito, dalawa yung constructor niya. Pero dapat iba yung arguments niya. So, may kita niya ito. For example, meron tayo class employee. Then, may attributes tayo dito. Then, dalawang beses tayo gagawa ng constructor na magkaiba ng parameter. So, if meron tayong mga optional na ano, attribute, then we can uh, remove that dun sa ating constructor. And para makagawa tayo ng, uh, ng object na walang parameter. So, pwede yun. Pwede natin gawin yun. So, mamaya makikita nyo yun. So, pumunta na nga tayo doon sa ating Visual Studio para mas maintindihan nyo tong overloading constructors. So, guys, andito na tayo sa ating Visual Studio. So, una-una natin gagawin is to create a new class. So, sa kanan, again, right-click, add new item, then C-sharp class, then papangalanan natin. So, let's say we want to create a blueprint of a product. So, product gagawin natin. So, product.c-sharp. Then, add ko to. Then, ngayon, makikita nyo, ito na yung class natin. So, una-una natin gagawin dito is to declare our attributes. So, ngayon, dahil alam na natin yung encapsulation, we will apply it here. So, meron tayong dalawang types ng properties. Diba, naalala nyo yun? Yung manual property, tsaka yung automatic property. So, yung automatic property, ah, hindi natin pwede lagyan ng logic. Pero yung manual property, kailangan natin i-declare yung private field and at the same time, malalagyan natin siya ng logic dahil doon sa getters and setters niya. So, dahil ayaw naman natin ng komplikado, we're just going to use the automatic property. So, paano ulit gamitin yan? So, da-declare lang natin yung ating modifier. So, public. Then, integer yung data type natin. Then, mag-declare lang tayo ng variable. So, for example, product ID. So, meron product ID, product natin. Then, curly braces. Then, get semicolon, then set semicolon. So, ayan na yung ating automatic property. So, meaning, nako-encapsulate na tong product ID na to. So, ayan. So, ilagay na natin dito para hindi na makalat. Then, ididikit ko na lang sa kanya dun sa taas. So, ayan. Para mas malinis tignan yung ating code. So, ngayon, ang gagawin ko dito is kakapi ko lang. Then, next, uh, ano naman tayo, string, product name. So, product name. Then, meron din tayong product description. And then, meron din tayong, so copy natin to, uh, product uh, stock, for example, product stock. Then lastly, meron tayong product price. Ayan, product price. Then, float siya. Ayan. So, meron na tayong mga attributes. So, ngayon, gagawa naman tayo ng constructor. And alam naman natin kung paano gumawa ng constructor. So, pwede nga tayong gumawa dito. So, meron ditong a screwdriver. So, pinatin niya lang yan. Then, meron tayong generate constructor. So, sa mga hindi naka-Visual Studio, so, kung meron man dyang uh, option para mag-generate ng constructor, and then, mas maganda. Pero, kung wala, then, itatype nyo ng mano-mano. Uh, so, i-generate ko yung constructor nito. So, ang gagawin ko dito is pipili na attribute. So, i-okay ko lang to dahil naka-check na lahat. And, automatically, magkakaroon na tayo ng constructor. So, ito naman yung constructor. So, in product ID, then, this that product ID is equal to product ID. So, lahat yan kailangan natin. So, when we create a product doon sa ating uh, main class, so, isa-save ko lang to. So, pumunta ako doon sa main class natin. So, itong class program and dito yung main method natin. So, I'm gonna create a product. So, product, 
then P is equals to new product. So, ngayon, dahil meron tayo constructor, hihingan tayo niya ng product ID, let's say 1, product name, let's say milk, product description, milky, then product stock, kung may may lima tayo, then product price 150. So, ngayon, kailangan natin isupply lahat ng ano na yan, attributes. So, hindi tayo pwedeng magkaroon ng optional. For example, ayaw natin may description kasi wala pang description. mag -e error yan. So, ngayon, yung ating overloading constructors, yun yung ginagawa niya. Pwede natin siyang tanggalin. So, pwede pa tayo gumawa ng isang constructor dito na nagmi-meet dun sa needs natin. So, for example, ayaw natin na merong, uh, merong product description dahil nga may times na optional lang yun, di ba guys? So, may time na wala tayong product description kasi nga product na siya. So, product name self-explanatory. So, may mga gumagawa na, wala tayong product description. So, ikakopy ko lang to. So, meron tayong dalawang constructor na magkapangalan. Siyempre, pagka uh, gagawa nga tayo ng constructor that nakapangalan doon sa class natin, and as you can see, type product already defines a member called product with the same parameter types. So, ngayon, ang gagawin ko is tatanggalin ko yung isa. So, itong this that product description is equal to product description, tanggalin na natin. Then, ito ding string product description na to. Boom. So, ngayon, hindi na mag -e error yan. So, ngayon, naka-overload na tayo. So, ito, gumagawa tayo ng product na kompleto yung kanyang attributes. Ito, gumagawa tayo ng product na wala siyang product description. And as you can see, pagka sinave ko to, pagka na natin yung sa program.cs natin or sa main class natin, pinapayagan na niya yung walang product description. So, ngayon, pagka gumawa pa ako ng isang product, either of the two na constructor, pwede natin gawin. Okay? So, kunwari, ito, uh, product P1 is a new product. So, makikita nyo, meron na tayo one of two. So, meaning, ito yung kanyang possible na uh, initialization. So, possible constructor. So, pagka denounce ko to, makikita nyo, ito one, kailangan lang natin ng product ID, product name, product stock, product price. Wala yung ating product description. Pero doon sa two, meron tayong product description. So, yun yung overloading uh, constructors. And also, you can create a uh, constructor. So, dahil nga, diba guys, bawal na tayong gumawa ng ganito. So, yan. Yung wala lang value agad. So, wala mo ng value sa una. So, hindi natin magawa yan. So, we can have the uh, constructor na wala talaga siyang kahit ano. So, kunwari, ayan. Lagi, tanggalin natin lahat to. Then, tanggalin natin lahat to. So, we will retain yung pagkakreate natin ng, uh, ng product nang hindi natin kailangan ng parameters. So, as you can see, eto, hindi na siya nag-error dahil meron tayong uh, gantong uh, constructor. So, as you can see, one of three na. So, dahil tatlo yung constructor natin, yung isa, walang parameter. So, we can create a product na walang kahit anong value. Then, next, we have the uh, product ID, product name, product stock, product price, walang product description. And then, lastly, we have the uh, yung kompleto. So, yan. Pwede kayong gumawa na kahit ilang constructor na gusto nyo na mag-fit ng needs nyo. And you can also, syempre, uh, gumawa kayo ng computation sa loob ng constructor. So, pwede yon So, kahit ilang constructor, pwede nyo gawin. So, it's up to you. So, basta nami-meet yung needs nyo. Okay? So, yun lang, guys. Yung ituturo natin sa inyo for today. So, sobrang bilis lang, diba, guys? So, experiment with this. So, kung meron kayong mga optional na attributes, you can do that. Yung overloading constructors. Huwag kayong may hiyang magtanong. So, mag-ano kayo, comment kayo sa ating comment section kung meron kayong katanungan. So, yun lang, guys. Again, thank you for watching this video. And as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!